10 melhores atrizes brasileiras em personagens lésbicos e sáficos, parte 1. Olá família LAM, como sempre é um imenso prazer estar aqui com vocês, ainda mais se tratando de um vídeo tão legal, aonde merecidamente estaremos enaltecendo o sensacional trabalho dessas estrelas nacionais que ao nosso ver e ao de muita gente com certeza só tem elevado a cultura do nosso país a um alto nível. Provando inclusive que sim, podemos oferecer muito mais que futebol, samba no pé e outras coisinhas que optamos em não citar, porém que de forma totalmente equivocada dão a entender que paramos ali, entendedores entenderão, mas enfim vamos ao que realmente interessa, ao que nos trouxe aqui hoje, e o que seria G? Elas óbvio, as melhores, aliás algumas das melhores, precisamente 10 das melhores atrizes brasileiras a viverem personagens lésbicos ou sáficos em produções BRs, Claro que se desse para citar todas que consideramos, haja vídeo né gente, haja tempo, porque são muitas, muitas mesmo que a gente admira. Então, baseada na nossa humilde opinião e na de um grupo de amigas tão fissuradas em ficção L quanto nós, top 10 no ar. Antes é claro, quem não é inscrito no canal se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o joinha e agora sim, play! Décimo lugar, Paulo Oliveira. <risos> Após o inesquecível, eu sou Dani. Dani Bond. Dani Bond na polêmica minissérie global Felizes para Sempre. Seria impossível não lembrar desse nome, concordam? Em cenas de tirar o ar, ao lado da Marília, vivida por Maria Fernanda Cândido, e Daniela, vivida por Marta Noil, a mocinha Denise barra vilã Miss Bond literalmente roubou a cena. Mas quem pensa que esse foi o único papel interpretado pela Loura em clima de romance com outras girls, engana-se feio. Em 2017, dois anos após ser aplaudida pelo público LGBTQIA+, em peso, a mesma tornou a surpreender. Ao protagonizar ao lado do português Ricardo Pereira, a comédia Alguém Como Eu. Boa tarde. Boa tarde. Na qual brilhantemente dá vida a Helena, uma mulher comprometida com o um cara, porém que por tanto desejar que esse fosse um pouquinho mais parecido com ela, passa a vê-lo na aparência física feminina, o que nos rende inúmeras, inúmeras interações impagáveis da mesma com a atriz de Portugal, Sara Prata, o que super reforça o motivo de a termos abrindo a nossa lista. Marjorie este ano. Ah, fala sério, realmente é necessário explicar o porquê dessa escolha? Hein? Creio que não, né? Quase rainha do arco-íris já, mesmo não pertencendo oficialmente ao Vale Encantado, eis uma atriz que honra qualquer personagem gay que lhe é entregue. Não é à toa que o histórico somente cresce. As boas maneiras, entre irmãs, paraíso perdido, eu que amo tanto e por aí vai. Marjorie é sem sombra de dúvidas um dos maiores achados artísticos de todas as décadas. É torcer agora para que sigam a chamando para papéis de representatividade lésbica e que ela siga aceitando, né? Porque nós estaremos aqui prontas para assisti-la na primeira fila.
oitavo lugar, Tayla e ela. Que? Mas como, G? Por que? Calma. Além do fato de que essa listinha foi baseada meramente no ponto de vista da moça que vos fala, ou seja, no meu, e como já dito antes, de algumas amigas que assim como nós são obcecadas pelo tema tramas LGBTQIA+, há um outro grande fator que pesou e muito na escolha de cada profissional aqui citada. A entrega em cena. E vai, certeza que vocês pensam parecido. Não basta interpretar o personagem, tem que convencer nele. E nesse sentido, não dá pra dizer que a esmusa da novelinha Tim Malhação não tira onda, dá? Seja na série Coisa Mais Linda junto com a Mel Lisboa. Ou com a cantora Ludmilla no filme Moscou, ela sempre arrasa. E se é assim, ela deve ser lembrada, né? E está sendo agora. Enquanto, óbvio, esperamos vê-la em um papel aí mais forte, em uma história bem mais marcante, LGBTQIA+. Fica a dica, hein, produtores? Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know My wrath, my blood boils over like Oh God, here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switch is how you see things Realize something needs change Cause I know you got me fucked up Let me show you what's up Enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Sétimo lugar Priscila Pugliese Ah, não tinha como esquecer dela Tinha da menina Camila em Entre Duas Linhas, ao mulherão Lauren e The Stripper, a moça já marcou a calçada da fama do arco-íris faz tempo, principalmente após viver a ex-conquistadora Fernanda no sucesso da internet A Melhor Amiga da Noiva, onde mostrou que veio e veio pra ficar, e ficará. E é graças ao seu talento indiscutível que a atriz, empresária e produtora que ela se encontra em nossos destaques. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost. Sexto lugar, Alice Carvalho, empoderada, carismática e dona de um sotaque encantador, foi na internacionalmente reconhecida websérie nordestina Septo, que a maior parte do mundo foi apresentado a essa atriz, e que atriz gente! Contudo, a Potiguar coleciona aparições, em sua maioria assinadas também pela própria, que eu garanto chegará muito, muito longe ainda. Podem escrever! Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer que que é isso, hein? Só fera! E se você quer descobrir quem completa esse ranking, não pisca pra não perder a parte 2 que sai daqui a pouquinho a qualquer instante. Será que a sua atriz preferida estará lá? Logo, logo saberemos. Bye, bye!